with everything that's going on around us. At the end of the day, what matters is our response and our conduct before our God. This is Eugene. This is Meg. This is Jo. This is Easy. This is Larice. And welcome back to Faith by Cafe Barajo. Again, no, it's been several weeks since our pilot episode and interesting kung ano ba mga pinagkakaabalahan natin ngayong lockdown. How are we uh, being productive and fruitful with our time? So, I'm, I know most of us are working from home, pero para lang mabigyan ng background ng ating mga viewers, <laughs> followers, kung ano ang ating mga kipinagkaka- Bisihan. What are we into? Simulan natin kay Casey. Uh, I'm into Skillshare. Uh, if you're familiar uh, dun sa para siyang ano, para siyang masterclass, domestic uh, Coursera, mga uh, online courses, pero more on creativity uh, and productivity, life, lifestyle, ganyan. So, Ayun, ang pinaka uh, pinapalood ko ngayon is more on productivity. Okay. Mm. Free yun? Free siya? Uh, may two months na free, pero ngayon naka-ano na ako. Naka-subscribe na ako for one year. Wow. Sige. So, interesting uh, kung ano ang matututunan ni Casey na, na pwede niya i-share sa atin sa mga <laughs> Episode. Yeah, thank you, thank you. Uh, for the past days, weeks, and months, I've been into preparing course packs for my students. Ayun, <laughs> ilang weeks na puyat, pero by God's grace, ay natapos din. Salamat sa buhay ng mga guru na patuloy na nagpapagal para patuloy na matuto ang ating mga estudyante. <laughs> so, simula na ng online classes, tama ba? Yes, yesterday was the first day of class. <laughs> Thank you sa ating mga dakilang kuro. Ayan, ang sikat na sikat na course pa. <laughs> Pabawi na sila sa tulog. Si Eugene. Ayan, hello. So, I'm in to po ayan. So, nag-try kasi ako ng iba't ibang exercises during the lockdown kasi I tried to stay fit. Wow. <laughs> Pero yun, yung pinaka na-appreciate ko ay yun din, yung Pilates. So, kasi more on stretching kasi siya and nakatulong siya sa scoliosis ko. So, yun yung parang pinaka na gusto ko sa na-try ko. So, siya yung mas nagagawa ko these days. So, ayun lang. Mm-hmm. So, meron siya sa YouTube. May, I mean, marami. Yes. Marami kapag nag-search ka, ang dami mong makikita. Tapos, tumili lang ako ng medyo parang okay. Tapos, isa lang na tao para hindi masyadong marami input so mm-hmm. so far ano improvement sa yung posture <laughs> mm, I think kasi feeling ko feeling ko lang tumangkad ako lalo joke <laughs> ma ano na nga yun? gagawin ko na <laughs> joke lang pero yun mas mas mm-hmm. ano siya kasi di ba lagi kami na ka mm-hmm. so mas okay din siya na nakakorek din yung posture Compared sa ibang, kasi may nagawa ka ng iba exercises before. Anong nag-stand out sa Pilates? More on kasi siya sa flexibility. Mm-hmm. Tapos, paano ko din siya magiging ma-balance yung sarili mo. So, kaya yung appreciate it. Tapos, hindi siya ganun ka, ano, katiring. I mean, sure. hindi siya ganun nakakapagod. Kasi sa iba, parang, ang dami ko nang nagawa. Tapos, pagod na ako. Pero feeling ko, hindi pa rin okay yung, ano, yung mas hindi ganun yung sense of hindi ko pa rin okay yung katawan ay parang wala nangyari pero doon may mga set of parang ito ito yung um, target kunwari uh, glutes or abs or what I mean yun okay oh, subscribe to her channel <laughs> si Lenis Ako, nakastart ko pa lang stretching exercises din sa bed. Wow! Sa... <laughs> Feeling ko sikat yan. <laughs> bed. 
Hindi, so morning and evening. So, uh, kasi masakit pag nag-work niya. So, yung po- posture, ganyan. So, lalo na pag maghapong nakaupo. Ganyan. So, nasakit yung likod ko. So, more on, ano siya, uh, exercises para mag-ano yung back pain. Ayun. So, kakaano ko pa lang naman. Parang last, last week, tinanay ko siya. Tapos, I think, tag, ano naman siya, hindi na ganun. Hindi na ganun yung, uh, yung parang stiffness. Yun yun dito. So, nakaka-help siya. Try nyo din. May nabasa ako na improve din yung sleep. Tama ba sa'yo? Ayun. Sa akin, siguro dahil kababalik ko lang. <laughs> Ganun ka sa ako. <laughs> ah, pero recently, yun, medyo ano, maayos na yung, yung uh, pagtulog. Pero kasi nung namamahay kasi ako pag kada uwi, ganyan. Tapos balik din. And so, halata. <laughs> Sige, sa akin naman, ano, so, mga hindi pa nakakaalam, so I'm one of the ladies behind the LB Crafter. <laughs> Dalawa lang naman kami, nanay ko tsaka ako. Pero yung nasa likod ni Jo, ayan, tsaka ito. Pwede ba maglagay dito, Casey? Ayan, so yung macrame is, actually yung mat, ano na siya, matanda na siyang craft. Tapos, ano lang siya, nabuhay ulit. Um, di ko sure kung mas nauna si Crochet, si Meeting. Ganyan. Pero it's one of the fiber arts. Thera- therapeutic siya. Kaya lately nung nag-lockdown, marami rin nag ano sa kanya. Nag-try. Ganyan. Or dahil marami naging plantitas, yun, macrame equals ano rin kasi plants. Dahil sa mga ayun, gust- gusto mong ihang. Ganyan. So marami sa YouTube. Pero you can follow us. <laughs> this is ano ano. Advertisement. Follow us on Instagram and Facebook. So, nag-aana rin kami. Customize. Pag may nakita kayo sa Pinterest, ganyan. Pwede nyo i- i-message sa amin kung kakayanin. Although, ano lang talaga siya. Ah, minsan, sa gabi ko lang siya nagagawa. Ayun. And, ano rin. Um, nakaka... Yun nga. Therapeutic. So, pag nasi-stress ka na, ganyan. Eh, di ka nga mag-bol-bol. <laughs> Medyo pag nasa-stress, mas matinding stress, mas mag- <laughs> mas magpit na din. De, ayun. Yun lang. So, macrame. And for our next segment, ang ating OD Bowl. So, we have Casey to share with us ang mga learnings and mga insights na ayun, na nakukuha niya from her personal devotion with God. So, I hope you're also interested to learn and listen. So, let's give it up <laughs> for Casey. And we can also ask, you can comment, you can private message her kung ayun, sa, na-curious ka sa shinir niya. Ayun. So, this is ano naman, interactive. So, Go, Casey. Nasa, actually, tapos na ako sa Book of Ezra since, ano, <laughs> counting chapters lang siya. Uh, pero yun, nag-start kasi yung Book of Ezra. So, counting backstory lang din. Uh, nag-start yung Book of Ezra when God moved the heart of Cyrus, King of Persia, na pabalikin yung uh, mga Israelites sa kanilang lupain. So, 50 years ago, kasi, uh, yung Babylonian Empire, uh, sinakop yung lupain ng mga Israelites. So, pinali sila doon. Tapos, ito na nga, uh, 50 years after uh, God moved the heart of King Cyrus para pabalikin at i-rebuild ulit yung temple. So, nung time na tinatayo na nila yung temple, uh, may different reactions yung mga tao. So, when they laid the foundations, uh, there's a group of people na nagpa-pray sa God. They give thanks. They are rejoicing. So, sabi nga dito, basahin ko lang din. So, sa verse 11 ng chapter 3, with praise and thanksgiving, they sang to the Lord, He is good, His love to Israel endures forever. 
And all the people gave a great shout of praise to the Lord because of the foundation of the house of the Lord was laid. So yun, they are rejoicing. Pero sa kabilang banda, uh, sabi sa verse 12, But many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while many others shouted first. No one could distinguish the sound of the shouts of joy from the sounds of grief. So, ayun, iyon yung mga words na recently ay minameditate ko din. And uh, before kasi ng mameditate ko ito, parang somehow, meron ding isang issue na, na nag-pop up uh, recently about siya sa uh, Pinoy version ng New Testament. And uh, ang question ko kasi doon is parang ano, doon sa different reactions about doon sa version na yun, parang saan ba mas napipis ang God. So, meron kasi na nagsasabi na uh, bakit daw parang ginawang ordinary yung word ng God, eh parang holy, ganyan. And uh, meron din namang reaction na sabi doon, meron kasing uh, certain uh, group na nire-reach out itong version na ito. Uh, so yun, different reaction with, with one issue. While meditating din, parang na-realize ko na parang at the end of the day, it's between you and God. Uh, yung mga reactions ko din, whether nakikita man ng tao or hindi, uh, ang nagmamatter pa rin is kung napipis ko ba ang God sa mga reactions ko, sa mga iniisip ko. And ayun, doon naman sa issue na yun, isa rin sa in-impress akin ng God is, ano, uh, I believe kasi, and sinabi rin sa word ng God that His, that His word is living and active, sharper than any double-edged sword. So, uh, it's really God na nag-work sa, sa buhay ng tao when we read His word. It's not about the translation or anything. Uh, mismo ang God yung kumikilos sa heart din talaga ng tao para ma-change talaga. Isang bagay din na change din sa akin ng God. Uh, dati kasi ano, react lang ako ng react sa mga bagay. Parang hindi ako, hindi ko na iniisip. Uh, minsan hindi ko iniisip yung isiisipin ng iba, yung sarili ko lang din. Or minsan, ang iniisip, iniisip ko rin yung mga sasabihin ng ibang tao. Pero ngayon, more on, saan ba mas napi-please ang God? Parang every night, uh, nandoon yung realization ay, ay parang mali ata yung reaction ko. Parang ang God din yung tumutulong sa akin. So, hindi pa rin naman ako tapos sa area na yun. So, naglearn pa rin ako. Pero yun nga, it's more on uh, between me and God. Yung relationship ko talaga, talaga sa God. Kung napipis ko ba siya. Or... And thank you, Casey, for sharing. So, na-note ko yung ano, sinabi niya sa last part na yun nga. Kasi when Yun yung una talagang major, I think, transformation. When we meet Christ, we turn away from a life na centered sa self towards a life na we start living for God. And yun yung mga nakaka-curious eh, na marinig sa mga tao na um, nakakilala kay Christ and ano talaga yung mga changes. Kagaya nung last episode natin na pinag-usapan no, sa mga changes sa buhay nyo, buhay natin. And yun yung sinabi natin sa ating mga viewers, followers, kung meron man, hello, <laughs> na i- bawat isa sa atin somehow ay merong maha-highlight na life. Yan. And for today, we are privileged <laughs> dahil siya ay isa siya sa mga may birthday this month. Dalawa sila actually, pero we are privileged to hear uh, the life story. <laughs> MMK. Hindi. Yun. Kung ano yung mga somehow ay naging uh, working ni Lord sa buhay. Ni Miss Eugene. The day you were born. The life that God gave. Yeah, it's your birthday and we are all here. 
thanking the Lord for giving you one more year. Testing, testing. One, two, three. And sige. Hi guys. Kwento ka naman. Nabalik ka kape ka naman. <laughs> Saan ko ba sisimulan? Um, Nag-alag ako. Na, lakas niya ko lang. Ano yun yun? Hindi. Ah, hindi nga naman naglalag. Ah, kami ang naglalag. Ah, naglalag. Sige, ako. Ito nga naman na naman. Muni. Try to... Muni, muni. Ayan. Hello, guys. So, yan. Ano na? Ano na pa? Anong pet siya na? Ayan. So, mag... So, hindi nakakaalam, magti-28 na kami. <laughs> Ay, dinam. Dinami ko pala yung iba. So, ako magti-28 na. So, yun. Eh, kasi dati, di ba, nung medyo bata pa ako, iba kasi yung tingin ko sa buhay. Like, meron kasi yung nga, may pinipresent kasi yung world na by this age, you have to be like this, or dapat ito na yung na-attain mo, or kaya yung social status mo, or even yung ano mo, civil status mo, dapat ganito na, ganyan. Pero, ayan, praise God na hindi na ganun yung aking point of view na change yun. As I come to know Him na may greater things pa pala talaga na pinipresent siya sa buhay natin. Na he has the best plan for me. And ka, kung kaya din mag-trust uh, doon, kasi napatunayan ko na rin siya sa buhay ko before. So marami na mga ding instances na nakita ko na ang oh, faithful, ang faithful niya. Ang faithful niya sa mga pag-ano din niya sa mga promises. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay din ng family ko, or even sa mga friends ko, or even sa mga tao na inaalaw din ng God na ma-meet ko. So, ayun. So, yun nga. Nakita ko na yung satisfaction ay sa kanya lang. Ayun. Oo, tama yan kasi it's the reality, no? So, siguro hindi lang mga ka-age mo din at yung iba siguro ay nagpas na sa age na yan. Pero meron pa yung mga, yung longings na pinag-try hanapin sa mga bagay sa mundo or mga tao sa mundo na iniisip nila. It will complete them. I think, ano, Ma- maganda talaga yun. maganda din yung sinabi ni Yuzun kanina that we find our security first in God so we should know our identity first in the Lord and that we be secured in Him kasi naisip ko nga if uh, if uh, ang security ko is in those things na for example like future family or Uh, social status, sa work, sa career, sa studies, man yun. And uh, there are many factors affecting that na uh, I may not, uh, we may not be able <laughs> like to achieve the career that we want, yung uh, path na gusto natin sa akin. Kung hindi yun yung uh, loobin ng Panginoon. So if uh, ang ating Um, security, I don't know, nandiyan sa mga ganong bagay. Kasi sabi, you will never be satisfied. And, and there's always discontent sa ating sarili. It's as if we're feeling, you know, incomplete. Kasi we don't have those things. Ayun. And uh, alam natin na yung world, yun nga, it will uh, surely <laughs> uh, give us uh, many trials and heartbreaks ba. And kung hindi nandiyan yung ating security, hindi natin Uh, hindi nun kaya ibigay yung refuge na uh, ang tanging ang God lang ang makakapagbigay. So, uh, parang ano talaga, uh, this, uh, it will be a life of uh, endless pursuit Ayun, sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga makakapag-fulfill sa atin. Ayun. Tama yun, Deris. Kasi ba diba, if we try to chase kung ano yung pinipresent ng world never ending yun eh. may panibago ulit may bago lalabas or kaya may mas makita ah parang better yun sa akin or parang makita mo na eh, parang mas gusto ko na yun yung path ko kasi may nakita kang ibang tao or ibang kaya hindi rin okay na ibang tao rin yung pagbasihan natin so ayun. kayo ba? Uh-uh. tanda mo Jo we had our first book study together 
sa siguro parang first year natin sa ano sa apartment yung women of excellence tanda niyo tapos meron dun sa first part definition ng success i think kasi dun nag-uugat yun eh, yung mga ganitong maling concept ng yung satisfaction and fulfillment kasi man mm-hmm. yung definition ng success nagbabase tayo sa world's definition So, tanda mo yun, ano, parang may kinompare tayo ano yung definition ng world, ng success, at ano ba yung totoong success na mula talaga sa definition ng creator. So, yung worldly definition ng success or ng excellence ay kapag marami kang mga achievements, mataas yung position mo sa isang place, company, or malala yung lugar na yung mga narating mo. Ayun, successful kapag... Uh, may nakapagpatayo ka ng sarili mong bahay, na may swimming pool, <laughs> may magandang kotse, ganon, or nakapag-ibang bansa, ganyan. Pero, ayun, sabi nga ni Eugene kanina ay, ano, kapag ganito yung standard natin ng success or worldly standard ng excellence ay, <laughs> ano, hindi talaga tayo masasatisfy kasi there's w- there will always be na someone who will be better than you. You will not always be the best. Ayon. Pero, ayon, nakakatuwa lang din sa Panginoon kasi ibang-iba talaga yung uh, definition niya ng success or ng excellence. It's a kind of success or excellence na hindi ka or hindi tayo mafufrustrate or <laughs> Ayon, mapapagod na habulin. Ayon. So yung definition kasi ng excellence ng God ay yung you do all these things para lang sa kanya. You're not doing things para sa ibang tao. Doing things solely for the Lord. Ang hirap kasi kapag ang ipi mo ay lahat ng tao or yung mga tao sa paligid mo. But when you are pleasing uh, one Only one, ayun, yung God lang natin to fulfill His purposes. Parang, that's it. Uh, you do your best to do God's will. Ayun. Ayan. Oo. Yung, ang term na naalala ko, yung align. Pag align, realign lahat ng ginagawa mo towards just one purpose. Parang less complicated. Yun nga, less ano, frustrations, less disappointment. Kasi kaya yung sabi ni Jo ay ano, audience of one, talagang si, si God na yung sinisik natin na ma-peace. Aya. Aya. So, amazing talaga yung nagagawang changes, no? Hindi lang kasi ito sa ugali or personality, pero yung mindset, yung uh, pananaw natin sa buhay, kagaya na share ni Eugene. So, yun yung isa sa talagang greatest uh, transformation na ginagawa ni Christ sa buhay natin. And of course, we want everyone na namimit natin, friends, family, kahit ito yung mga nanonood sa atin. No, na magkaroon talaga din ng impact yung mga sinishare natin sa kanya. Not just to inspire, not just to, hindi naman to impress talaga, but we want to make an impact no, by sharing to everyone kung ano talaga ang nagagawa ni Christ sa buhay natin. Kaya worth it lang talaga na ipamuhay natin tong buhay na to for, for God alone. Ating song of the week is entitled Sayo by Music Katha. So, <clears throat> napakaganda nitong song na to kasi um, yun, it's a reminder. So, yung lyrics will remind you of um, I think the bigger picture, uh, what it really means to live sa world na to. So, yun, sabi nga kanina ni Ate Meg, it's really worth it na our life will be um, will believe for the glory of God. So, to fulfill His purpose, ayan. and we will only know that if we draw near to Him, if we, <clears throat> um, if we will encounter Him personally, we will have a personal relationship with the Lord, with our Lord and Savior, Jesus Christ. Yeah, Thank so you. let's give our hand to the Reeves. Yay! <laughs> Oh 
Diyos Sa iyong lahat ng pagsambat Luwalhati Maging ang pinakamainam kong awit Ay aawitin sa iyo O Diyos Ang aking isipan ay paghalian mo At sa aking puso ay hindi na maglaho Tanging pag-ibig sa'yo Ano pa ba ang maihandog ko? Di ba ang sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung anuman sa sandaling ito'y tanga mga bagay na tinulin kong iyaman Ito hindi pa rin sapat Sala'y na nararapat sa'yo Lahat ng pagsambat, luwal hati Maging ang pinakamainam kong awit Ay aawitin sa'yo O Diyos, ang aking isipan ay paghalian mo at sa aking puso ay hindi na maglaho Tanging pag-ibig sa'yo Ano pa ba ang may handog ko? Lipan sa buhay kong nanggaling sa'yo Anuman sa sandaling ito'y tangan At mga bagay na tinuling kong iyaman Ito'y hindi pa rin sapat Sana'y na nararapat sa'yo Sa sandali, ito'y tangan At mga bagay na tinuring kong iyaman Ito'y hindi pa rin sapat Sana'y na nararapat Ito'y hindi pa rin sapat Kahit iyan ay ang Lord. So, um, meron akong two lines na gusto dito. So, in relation lang din sa na-share ni Casey sa O-Devo niya. Uh, sabi niya dito, O oh, Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo at sa aking puso ay hindi na maglaho. 
So, yun. So, sabi nga niya kanina, uh, although many things are happening sa mundo, sa paligid natin, but it's our response and our reactions towards it na important sa God. So, yun. So, yung mind, yung heart natin ay talagang uh, ipas, sa ilalim natin under um, ayun, sa Lordship ng ating Panginoong Jesus so that everything that will come out of us, whether be it emotions or thoughts natin, will be pleasing unto Him. Nihugot yan. Paiyak na si Nathan. Sa mga next episodes natin, uh, malalaman natin kung saan siya ulit. Yes. Uh, <laughs> Magbabirthday din pala si Dari. So happy birthday. It's your birthday, birthday and we celebrate the day you were born, the life that God gave. Yeah, it's your birthday and we are all here thanking the Lord for giving you a birthday. Thank you so much for joining us today. So, Gigi. Ayan. So, for more chikahan on life, on transformations, on changes, or even on songs. Tara. Tara. working ni Lord sa buhay ni Miss Eugene Demore. Yay! Ito nga ba si Eugene? Tapos hindi pa niya. Ayan. Ayan. So, for more chikahan on stories, on transformation, or even on songs, ayan. Tara, kape! Ay, sorry. <laughs> Wait lang. Paano yung... 